சார் பெண்பா நீ என்ன அவாய்ட் பண்ணா நான் செத்துறேன் பெண்பா சாரி சார் இது பொருத்தம் இல்லாத காதல் சொல்லுங்க <laughs> 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 நீலாத ஒரு வாழ்க்கை என்ன நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல வெண்பா தயவு செஞ்சு என்ன புரிஞ்சுக்கோ உங்களை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆக போறது ஒண்ணும் இல்ல போய் சொல்லாத மனசுல நான் இருக்கேன் நிச்சயமா இருக்கேன் நிச்சயமா கிடையாது சார் தயவு செஞ்சு யானி மேடம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருக்கிற வழிய பாருங்க திரும்ப திரும்ப இப்படி எனக்கு போன் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணாதீங்க வெண்பா இதான் உன் முடிவா முதல்ல இருந்தே நான் அதான் சார் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க தான் புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க போய் சொல்லாத வெண்பா இப்ப சொல்லு சத்தியமணி சொல்லு உன் மனசுல நான் இல்லைன்னு சொல்லு இல்ல சார் ஐஷா தயவு செஞ்சு போனை வைக்கிறீங்களா சார் கடைசி தெருவை உங்ககிட்ட பேசி பார்க்கலாம் பார்த்தேன் இப்போ நீ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேல உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்றதுல தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் நான் உயிரோட இருக்கிறதுலையும் எந்த அர்த்தமும் இல்லை சாரி வேண்டா ஒன்ஸ் ஃபார் குட் பை சார் சார் என்ன சார் சொல்றீங்க புரியலையா சாவா போறேன்னு சொன்ன மறைக்கிறேன் <laughs> 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 எதுக்காக உன்ன நீயே ஏமாத்திக்கிற இப்ப சாக போறேன்னு அவர் சொன்னதும் நீ துடிக்கிறல்ல எங்க இருந்து வந்துச்சு இந்த துடிப்பு நான் இந்த மாதிரி பேசுறதெல்லாம் கேக்குறவங்களுக்கு ஷாக்கிங்கா தாண்டி இருக்கும் இங்க பாரு வேண்டா ஒரு மனுஷ ராப்பாகலாம் உன்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கானா உனக்காக உயிரை விட கூட தயாரா இருக்கான்னு அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட ஆள் கிடைக்க நீ குடுத்து வச்சிருக்கணும் இல்லடி உனக்கு புரியல நீ நினைக்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்ல இது டோட்டலி வேற பிரச்சனை ஏற்கனவே குடிச்சிருக்காருன்னு வேற சொல்ற போதையில ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு செஞ்சு அவரு உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஆயிடுச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணுவ கிளம்ப இதுக்கு மேல இங்க நின்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தனா காரியம் கை மீறி போயிடும் முதல்ல போய் அவர் நேர்ல பார்த்து பேசு குடிச்சிருக்கு இல்ல பிடிக்கலன்னு எதையாவது ஒண்ணு சொல்ல அதுவும் இஷ்டம் ஆனா ஒரு நல்ல மனுஷ சாவுக்கு தயவு செஞ்சு நீ காரணம் ஆயிடாத அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன் வா போலாம் வா கொஞ்சம் சீக்கிரம் போங்க நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் போங்க கண்ணு எங்க வச்சு வண்டி ஓட்டுற ரோடு பார்த்து வண்டி ஓட்டியா 
சாரி ப்ரோ அண்ணா ஒரு நிமிஷம் உனக்கு மனசார கையல் <laughs> 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 எனக்கு தெரியாது தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நான் கவின் சார் கிட்ட ஒர்க் பண்ற ஸ்டாஃப் அதை தாண்டி அவருக்கும் எனக்கும் வேற எதுவுமே கிடையாது சார் தயவு செஞ்சு திரும்ப திரும்ப இதே சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க உங்களுக்கும் யானி மேடம்க்கும் நிச்சயம் ஆயிடுச்சு அதை விட்டு என்ன பத்தியே யோசிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க பாத்தல உண்மையான காதலுக்கு மதிப்பே கிடையாது என்ன மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி பேசிட்டு போற பத்தியா விடுக்காவேன் நீ யாழினிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருன்னு சொன்னாலே தவிர வேற ஒன்னும் அவ தப்பா பேசவே இல்லையே என்ன இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க நீ என்ன எதுக்கு அவளுக்கு பிடிக்க மாட்டேன் எப்ப நான் அவளை முதல் முதல்ல பார்த்தனோ அப்பல இருந்து நான் அவளை விரும்புறேன் எதுக்கு மேல நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே வேண்டாம் முன் கதை பின் கதைன்னு எல்லாமே எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு வா போலாம் வா வா நான் வரல அந்த பொண்ணுக்கு உன் மேல லவ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அது போதும் வா என்ன சொல்ற நீ அவ கண்ல நான் காதல பார்த்த அவ மனசு பூரா நீதா இருக்க கன்ஃபார்ம் நிஜமா அவ சொல்ற எஸ் யாழனிக்கும் உனக்கும் நிச்சயம் பண்ணிட்டாங்க தேவை இல்லாம அந்த process-அ கெடுத்துற கூடாதுன்னு கவல மட்டும் தான் இப்ப அந்த பொண்ணுக்கு இருக்கு அவளுக்கு மேல இவ்வளவு லவ் இருக்குனா அத சொல்லي இவ்வளவு யோசிக்கிறா நல்ல பொண்ணுங்க இப்படி தான் இருப்பாங்க விடு இப்ப என்ன உனக்கு வெண்பாவ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவ்ளோ தானே ஏய் அது அவ்ளோ ஈஸி இல்ல கல்யாணத்துக்கு தேவை ஒரு கோவில் ஒரு தாலி ஒரு பொண்ணு அவ்ளோதான் அதெல்லாம் சரி 
வெண்பா கூட ஏன் கல்யாணம் எப்படி நடக்கும் நம்ம சிவன் கோவில்ல சிவன் பார்வதி திரு கல்யாணத்தை எங்க பாண்டவர் எல்லாம் சார்பா நாங்க நடத்தி வைக்கிறதா வேண்டிக்கிட்டு இருக்கோம் நீ எப்படியாச்சும் கோவிலுக்கு வெண்பாவ கூட்டிட்டு வந்துரு சாமிக்கு கல்யாணம் நடக்கிறப்போ உங்களுக்கும் சேர்த்து நடத்தி வச்சுடுறாங்கிட்டு <laughs> முக்கியமான <laughs> 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 தண்ணி குடிச்சிட்டு யோசிச்சுட்டு அப்புறமா சொல்லு நீ சுமாரு சித்தி நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் நாளையில இருந்து நான் வேலைக்கு போக போறது இல்ல குட் சித்தி சொன்னாங்க அப்பா சொன்னாங்கன்னு செய்யாம டைம் எடுத்துக்கிட்டு நீயா யோசிச்சு ஒரு டிசிஷன் எடுத்த பாரு அதுதான் நல்லது ஆனா வீட்டை பத்தி நினைச்சாதான் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு சரி சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ எங்க போயிட்டு வர முதல்ல அது சொல்லு கவலைப்படாம <laughs> உனக்கு அந்த கவலை வேண்டா நான் வேற ஒரு முடிவு பண்ணிருக்கேன் அவசர ஆத்திரத்துக்கு நம்பி கடன் வாங்கலாம் எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப நாளா வண்டிக்கு கடன் கொடுக்கற தொழில இருக்காங்க இன்னைக்கு <laughs> 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 பொதுவா இந்த மாதிரி வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கறவங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு வர சொல்லி பேசுவாங்க இல்ல ஆபீஸ் மாதிரி ஏதாவது வச்சிருந்தாங்கன்னா அங்க வர சொல்லி பேசுவாங்க முக்கியமா இந்த மாதிரி விஷயம் பேசும்போது பக்கத்துல யாரும் இருக்க கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க இந்த அம்மா கொஞ்சம் வித்தியாசமா கோவிலுக்கு வர சொல்லிருக்காங்களே வேற என்ன விஷயமா இருக்கும் சர்குண அம்மா பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா குடுக்கல் வாங்கல் பிசினஸ்ல இருந்தாலும் அதுலயும் ஒரு நேர்மை இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க பெரிய லெவல்ல கேஷ் டீலிங் பண்றவங்க சாமி சாட்சி அது செய்யணும்னு நினைக்கிறது நியாயம் தானே நியாயம் தான் இந்த கூட்டத்துல எங்க இருக்காங்களோ இங்கதான் இருக்கணும் சரி வாங்க பாக்கலாம் நானே செய்யும் வினைதான் செய்யும் வினை நாடு இந்த கோவில் செய்யும் குழு கூட்டம் செய்யும் சண்முகமும் தோளும் கடம்பும் தெரியாத உங்களுக்கு இந்த கோவில் எனக்கு ரொம்ப 
வாழ்க்கையில நல்லது நடந்தாலும் சரி தப்பா ஏதாச்சும் நடந்தாலும் சரி என்ன நடந்ததோ நடந்தத அப்படியே இங்க வந்து சொல்லிடுவேன் எனக்கு எது நல்லதோ பார்த்து செஞ்சிருப்பான்னு சொல்லிடுவேன் மிச்சத்தை அவன் பாத்துக்குவான் அந்த நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் இருந்துட்டா நாட்டுல நடக்கிற பெரும்பாலான தப்புகள் நடக்காம இருக்கும் கரெக்டா சொன்னீங்க அது சரி திடீர்னு போன் பண்ணி என்ன பாக்கணும்னு சொன்னீங்களே என்ன விஷயம் இல்ல பொதுவா என்ன மாதிரி வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கறவங்கள நீங்க பாக்க மாட்டீங்களே சாரதா அப்படி இல்லைங்க கடன் வாங்குற தேவை இது வரைக்கும் வந்தது இல்ல கடன் வாங்கி தான் ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னு இது வரைக்கும் நினைச்சதும் இல்ல வாங்குற சம்பளம் கைக்கும் வாய்க்கும் சரியா இருக்கிறப்ப தகுதிக்கு மீறி ஆசைப்படக்கூடாதுங்கிறது ஒரு நினைப்பு நல்ல நினைப்பு எங்க தகுதிக்கு உட்பட்டு சின்னதா ஒரு வீடு கட்டலாம்னு ஆரம்பிச்சோம் பேங்க் லோன் கிடைச்சிடும்னு ரொம்ப நம்பிக்கையா இருந்தோம் அதுல ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆகி போனதுனால உங்களை பார்த்துட்டு போலாம் மாட்டோம் லோன் கிடைக்காதனால வீட்டு வேலை பாதியிலே நின்றுடுச்சு ஒரு ஐம்பது லட்சம் கிடைச்சிட்டா நல்லபடியா வீட்டை கட்டி முடிச்சிடும் நீங்க என்ன நம்பி கடன் தரலாம் அது உடனே கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் ஐம்பது லட்சம் உடனே முடியாது உடனே முடியாதுன்னா உடனே முடியாதுன்னு சொன்ன நாளைக்கு காலையில ஒரு பதினோரு மணிக்கு இதே கோவிலுக்கு வாங்க சரி வாங்க வாங்க ஆ அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சாருதா இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல பணம் கொடுக்கறதா இருந்தா நான் சாமி கிட்ட கேட்டுதான் கொடுப்பேன் இன்னைக்கு நேத்துல ரொம்ப காலமா இதான் என்னோட வழக்கம் அதாவது சாமி கிட்ட திருநீரும் குங்குமமும் பேப்பர்ல மடிச்சு போட்டு குடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு கேப்பேன் குடுன்னு உத்தரவு வந்துச்சுன்னா யோசிக்கவே மாட்டேன் குடுத்துருவேன் கூடாதுன்னு பதில் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க யாரா இருந்தாலும் கண்டிப்பா தரவே மாட்டேன் இந்த விஷயத்துல நீங்க என்ன தப்பா நினைச்சாலும் பரவாயில்ல நினைக்கிறதுனாலும் நினைச்சுக்கோங்க சரி சாமி சாட்சியா நீங்க செய்ய போற இந்த உதவிய நிச்சயமா எங்களுக்கு சாதகமா இருக்கணும் தான் நான் நம்புறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சாரதா நாளைக்கு காலையில பதினோரு மணிக்கு கரெக்டா வந்துடணும் இதே கோவில் இதே சன்னிதானம் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் நீங்க <laughs> <laughs> அப்படி வேற எதுவுமே இல்லைண்ணா நேற்று நான் சாவ போறேன்னு சொன்னப்போ அலரடிச்சு ஓடி வந்தியே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேக்குறாருல பதில் சொல்லு வெண்பா அது வந்து நீங்க என்னோட பாஸ் லூசுத்தனமா நீங்க சூசைட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னா சரி சார் 
பார்த்து போயிட்டு வாங்கனா சொல்லி அனுப்ப முடியும் என்ன விரும்புற எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா நான் எத்தனை தடவை கேட்டாலும் இல்ல இல்லன்னு சொல்லி அதே போய் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த பாரு திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு பொய் உண்மையாயிடாது பொய்ன்னு நீங்க தான் சார் சொல்றீங்க ஆனா நான் என் மனசுக்கு எது உண்மைன்னு படுதோ அதை தான் பேசுறேன் அப்படிதான் உனக்கு என் மேல லவ் இல்லன்றத உன்னால நிரூபிக்க முடியுமா என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க இப்பவே சேரத்துக்கு நான் ரெடி டூ ஒன் திங் நாளைக்கு காலையில பதினோரு மணிக்கு நம்ம ஊர் ஈஸ்வரன் கோயில் சாமி சன்னிதானத்துல சத்தியம் பண்ணி என்ன காதலைகளை நீ சொல்லு அப்படி நீ சொல்லிட்ட அத்தோட நான் உனக்கு விட்டுறேன் சார் நாளைக்கு காலையில பதினோரு மணிக்கு கோயில நான் இருப்பேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது நோ நெவர் ஓகே சார் டீ நெவர் ஓகே சி யூ ஹலோ நான் சொல்றத கவனமா கேட்டுக்க உங்க ஆள் கவினுக்கும் அந்த வெண்பாவுக்கும் நாள காலையில கோயில்ல கல்யாணம் வாட் சொல்றது அந்த சாமி மேல சத்தியம் நாளை காலையில பதினோரு மணிக்கு நம்ம ஈஸ்வரன் கோயிலுக்கு வந்து சேரும் 